웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰에서 이벤트를 추가하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 그리드뷰에 이벤트를 추가하는 방법을 설명합니다. 그리드뷰에 이벤트를 추가하기 전에 먼저 그리드뷰에 추가할 수 있는 이벤트 종류를 확인해 보겠습니다. 그리드뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 상하 스크롤을 이동하여 그리드뷰의 데이터를 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드뷰를 선택합니다. 프라퍼티 뷰의 이벤트 탭에는 그리드뷰에 추가할 수 있는 이벤트들의 목록이 표시됩니다. 각 이벤트에 마우스 커서를 가져다 대면 해당 이벤트에 대한 설명이 툴팁으로 표시됩니다. 그리드뷰의 헤더나 컬럼을 선택하면 이벤트 탭에 아무것도 표시되지 않습니다. 즉, 그리드뷰에만 이벤트를 추가할 수 있고 헤더나 컬럼에는 이벤트를 추가할 수 없습니다. 그리드뷰에 이벤트를 추가하기 전에 그리드뷰의 정렬 기능을 설정해 보겠습니다. 그리드뷰를 선택하고 소탑을 속성을 true로 설정하십시오. 각 컬럼의 헤더를 더블 클릭하면 해당 컬럼의 데이터가 정렬되는 것을 확인할 수 있습니다. 그리드뷰에 추가할 이벤트를 확인한 후에는 추가하려는 이벤트를 선택하십시오. 그리드뷰를 선택하고 그리드뷰가 정렬될 때 발생하는 온소트 이벤트를 이벤트 탭에서 추가해 보겠습니다. 온소트를 선택하고 스크립트 버튼을 클릭합니다. 이벤트 핸들러를 정의하기 위한 코드가 스크립트 탭에 자동 생성되면 정렬이 발생할 경우 지정한 메시지를 표시하는 코드를 추가합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 헤더를 더블 클릭하여 정렬을 수행하면 지정한 메시지가 표시됩니다. 다시 한번 정렬을 시도해 보아도 동일하게 동작합니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.